Existe una hermosa leyenda que habla de la Atlántida del Sur, el continente hundido de Lemuria. Allí existían densas selvas arcaicas, pobladas de seres diferentes a cuantos se hubieran conocido. Criaturas únicas que surgieron en un mundo independiente, aislado del resto de los continentes. Aquella era una tierra de maravillas y sorpresas. Los animales habían seguido sus propios patrones evolutivos dando lugar a seres prodigiosos. La vida tenía una segunda opción para experimentar sus prototipos y surgieron resultados asombrosos. aún dominaban la tierra. Las plantas adquirían formas sorprendentes y en la espesura, escondidos en las sombras de la jungla, vivían hombres extraños, fantasmas silenciosos y gráciles, parientes de nuestra propia especie, a los que se bautizó con el nombre genérico de Lémures, los habitantes de Lemuria por excelencia. Cuenta la leyenda que, como la Atlántida, Lemuria se hundió. Pero aislado en el Índico quedó un fragmento de aquel fabuloso continente. Una isla solitaria, donde los animales esconderían celosos los secretos de sus orígenes. Un refugio para una fauna que acabaría por asombrar al mundo. Madagascar. Este es un Sifaka, un miembro de un grupo zoológico extraordinario y único. No son monos ni están emparentados con los perros. No pertenecen a los insectívoros ni tienen nada que ver con las ardillas. Y sin embargo, comparten con nosotros lejanos antepasados de un tiempo en el que los mamíferos luchaban por la supremacía en la Tierra. Son lémures, unos prosimios. Su propio nombre, con el que los romanos denominaban a los espectros, dan una idea del misterio y la leyenda que despertaron entre los naturalistas y zoólogos de todo el mundo hasta que se les consiguió determinar taxonómicamente. La leyenda de Lemuria no es tan antigua como la Atlántida de Platón y, por lo tanto, tardó menos en descubrir su fantasía. Su creador, el zoólogo Philip Latley Sclater, postuló la historia en 1874 y la teoría de la deriva continental de Wegener acabó para siempre con la realidad del legendario continente del sur. Pero a pesar de que Lemuria entró definitivamente en la leyenda, las grandes dudas que suscitaron su origen no se acabaron con las teorías de Wegener, porque en la isla de Madagascar, los extraños seres independientes seguían sin someterse a los patrones zoológicos preconcebidos. El mismo Sclater llamó la atención del mundo científico sobre las singularidades de las criaturas de Madagascar. Allí los animales no tenían similitudes con los del vecino continente africano. No había grandes paquidermos, antílopes, jirafas o leones. No se encontraban monos ni felinos. Y sin embargo, había grandes afinidades entre algunas de estas criaturas y los animales más arcaicos de Sudamérica, de la India y de la región malayo-australiana. ¿De dónde habían surgido estos seres? ¿Cuál era el origen y el parentesco de estos hijos de la legendaria Lemuria?
Mientras las especies del mundo luchaban en una carrera evolutiva sin cuartel, Madagascar lo hizo a su propio ritmo. Aquí las presas y los cazadores cambiaban más lentamente, ajenos a las influencias de especies nuevas mucho más especializadas que la selección natural estaba creando en los distintos continentes. Y el lejano mundo del Triásico permaneció latente en la isla Malgache, produciendo una evolución paralela que generó la extraordinaria zoología de Madagascar. Una iguana de collar observa a un grillo que ha abandonado la seguridad de su túnel. Reptiles e invertebrados debieron ser los seres más comunes en lo que hoy es Madagascar, cuando éste se independizó del resto de las tierras continentales, ya que en aquellos tiempos la tierra estaba dominada por los dinosaurios. La herencia de aquellos días sigue viva aquí, en la isla Malgache, donde hay más de 300 especies conocidas de reptiles, de las que cerca del 90% son endémicas. Los dinosaurios desaparecieron como en el resto del mundo, pero los reptiles cogieron el relevo y se hicieron con la supremacía. Estos pequeños dragones que hoy se reparten los diversos hábitats de Madagascar señalan sin embargo que los hijos de Lemuria guardan el secreto de sus orígenes. Porque muchos reptiles malgaches no tienen relación con las familias reptilianas de África, sino con las que hoy pueblan las lejanas selvas sudamericanas, indomalayas y australianas. Y es allí en el corazón de las selvas relictas de remotos países australes, donde empieza nuestra búsqueda del origen de la fauna más extraña del planeta.